പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മള് സോവറൈനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ആ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ സോവറൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ടായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോവറിനിറ്റിയുടെ വിദ്യ വിവിധ തലങ്ങളും വിവിധ അർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സോവറൈനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് മറ്റു അതോറിറ്റികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പവേഴ്സുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നും സോവറൈനിറ്റി സ്റ്റേറ്റിനെ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി നിർത്തുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് അഞ്ച് പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് സോവറൈനിറ്റിയുടെ പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അബ്സല്യൂട്ട്നെസ് ഒരു 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 രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമാധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ സോവറൈനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണ്ടായി അതുപോലെ പെർമനൻസ് ആണ് പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പീരിയോഡിക് സോവറൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല സോവറൈനിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് സോവറൈനിറ്റി ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സോവറൈനിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ രാജ്യം ഇല്ലാണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണ്ടായി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതുപോലെ എല്ലാത്തിന്റെ മുകളിലും എല്ലാ അസോസിയേഷൻസിന്റെ മുകളിലും ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ മുകളിലും സ്റ്റേറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആവട്ടെ താഴെയുള്ള അസോസിയേഷൻസ് ആവട്ടെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിന്റെ മുകളിലുമുള്ള പരമ പരമാധികാരം സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് സോവറൈനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഉള്ള എല്ലാത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള അധികാരമാണ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലീനബിലിറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് സോവറൈനിറ്റി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സോവറൈനിറ്റി മറ്റു രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒരു എൻഡിറ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പുതിയ സോവറൈനിറ്റി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എന്നല്ലാതെ പഴയ സോവറൈനിറ്റി നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സോവറൈനിറ്റി കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് എന്നാണ് ഒന്നുകിൽ അതിൽ മറ്റു രാജ്യത്തിന്റെ സോവറൈനിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പുതിയ സോവറൈനിറ്റി ഉണ്ടാവും അതല്ല നമ്മുടെ സോവറൈനിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവസാന ഭാഗം ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റി അതായത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫീച്ചർ ആണ് സോവറൈനിറ്റിയുടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സോവറൈനിറ്റിയെ വീതം വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ സോവറൈനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മള് ഹോപ്സിന്റെ ലവിയാത്താൻ പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോവറൈനിറ്റിയുടെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ആ ഐ ആം ദ സോവറൈൻ ഐ ആം ദ ലോ ഞാനാണ് പരമാധികാരം ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നിയമം അതിനകത്ത് അവിടെ ഒരു ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സോവറൈനിറ്റിയെ രണ്ടു പേര് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സോവറൈനിറ്റി കനോട്ട് ബി ഷെയർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമല്ല ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സോവറെ ഒരു ഒരു മൊണാർക്കി സെറ്റപ്പ് മൊണാർക്കിൽ സെറ്റപ്പിലോട്ടുള്ള ഒരു 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 വിളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വരം നമുക്
ഓർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആവട്ടെ അവർക്കിടയിൽ സോവറൈൻറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോവറൈൻറ്റി മസ്റ്റ് ബി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ബോഡി ഒരൊറ്റ ബോഡിയിലായിരിക്കണം സോവറൈൻറ്റി പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലീഗലി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ ദ ഫൈനൽ കമാൻഡ് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ലീഗൽ അധികാരമുള്ള ഒരൊറ്റ എൻഡിറ്റിയുടെ മുകളിൽ അതൊരു മനുഷ്യ ഒരാളാവട്ടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവട്ടെ ഒറ്റൊന്നിന്റെ മുകളിലാണ് സോവറൈൻറ്റി വെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സോവറൈൻറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ല പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ടാളുകൾക്ക് അധികാരം കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളുകൾക്ക് ഒരേപോലെയുള്ള അധികാരം കൊടുത്താൽ ഒരാൾ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മറ്റാൾ മറ്റൊരു തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും അതാണ് സോവറൈൻറ്റിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അംബീഗ്യസ് കമാൻഡ് അതായത് ആളുകൾ തമ്മിൽ ഇൻക കമാൻഡുകൾ ഒറ്റ കമാൻഡ് ആവണം നമ്മൾ ഈ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് സിംഗിൾ കമാൻഡ് ഒറ്റ ഒറ്റ അതോറിറ്റി വേണം ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ചെയ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ രണ്ട് അതോറിറ്റി പാടില്ല ഒറ്റ അതോറിറ്റി കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതോറിറ്റി ആവും പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ അത് പ്രശ്നങ്ങളാവും സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സോവറൈൻറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീതം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ അതോറിറ്റിയെ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ഫോം ഓഫ് ഫെഡറലിസം പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഫെഡറലിസം യു എസ് ഫെഡറലിസം എടുക്കണം യു എസ് ഫെഡറലിസത്തിനകത്ത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ളാഗുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ഫോം ഓഫ് ഫെഡറലിസം ആണ് അമേരിക്കയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ട് ഫ്ളാഗ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പിന്നെ ഈവൻ പൗരത്വം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അവിടെ സോവറൈൻറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു രാജ്യത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് അമ്പത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രാജ്യങ്ങളില്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സോവറൈൻറ്റികൾ ഇല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ അമേരിക്കയെ പോലെ ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവന്റി വഴി കശ്മീരിനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാഗോ അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ ഡുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഫെഡറലിസത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോവറൈനിറ്റി ഇല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു ഒരു മറുപടി ആയിട്ട് എ എൽ ലോവൽ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ പറയുന്നത് ദർ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം ടെറിട്ടറീസ് ടു സോവറൈൻസ് ഇഷ്യൂവിങ് കമാൻഡ്സ് ടു ദ സെയിം സബ്ജക്ട് ടച്ചിങ് ഡിഫറെന്റ് മാറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദർ ക്യാൻ ബി ടു സോവറൈൻസ് അവിടെ രണ്ട് സോവറൈൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും എക്സിസ്റ്റ് വിത്തിൻ സെയിം ടെറിട്ടറി ഒരു ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് തന്നെ രണ്ട് സോവറൈൻസ് അതോറിറ്റികൾക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമാൻഡിങ് ഓവർ ദ സെയിം സബ്ജക്ട് ഒരേ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സിറ്റിസൺസിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സോവറൈൻറ്റികൾക്ക് ഒരു ടെറിട്ടറിക്ക് അകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടച്ചിങ് ഡിഫറെന്റ് മാറ്റേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് അവർ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം കാരണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഫെഡറലിസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റുകളാക്കി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യ
സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിവൻ രണ്ട് സോവറൈറ്റികളായി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സോവറൈൻ അതോറിറ്റികളായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിനകത്ത് സെൻട്രൽ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോവറൈനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോവറൈനും ആക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഗവൺമെന്റുകളും രണ്ട് ഒരേ സബ്ജക്ടുകളെയാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടെ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ കാര്യത്തിന്റെ മുകളിൽ രണ്ടാളുകൾ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക കാരണം അപ്പൊ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരും പക്ഷെ ആ ഒരു അതൊരു അതൊരു പ്രോപ്പർ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൺഡ് ഇൻ അമേരിക്ക ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൺഡ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ യു എസ് എന്ന് വന്ന കുറച്ച് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവർ എക്സ്ചേഞ്ചായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാഷിംഗ്ടൺ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റുകൾ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റുകൾ ആക്ച്വലി അതായത് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി മരുവാന ഈസ് നോട്ട് ലീഗലൈസ്ഡ് ഫെഡറൽ നിയമം അനുസരിച്ച് മരുവാന ലീഗലൈസ്ഡ് അല്ല അപ്പോ പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ചില സ്റ്റേറ്റ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് മരുവാന ലീഗലൈസ്ഡ് ലീഗലാണ് ചില 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 രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ല ചില സ്റ്റേറ്റ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഫെഡറൽ ഇവരിങ്ങ് പറയ ഇങ്ങനെ പറയണ്ടേ ആളുകൾ ഈ ഫെഡറൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ മരുവാന വലിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവർ ഇരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ രാജ്യത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് പക്ഷെ ഫെഡറൽ നിയമം അനുസരിച്ച് അവിടെ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രോപ്പർ ഡെഫിനേഷൻ അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കാരണം കൂടുതൽ റെസിഡ്യൽ പവർ റെസിഡ്യൽ പവേഴ്സ് ഈസ് 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 ഓൺ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ പവേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ചിലവായിട്ട് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടാളുകൾക്കും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തീരും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു പ്രോപ്പർ ഡെഫിനേഷൻ അല്ല അതിനൊരു പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫെഡറലിസത്തിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഫെഡറലിസത്തിനകത്ത് സോവറൈറ്റി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഉത്തരം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പവർ ആൻഡ് സോവറൈനിറ്റി ഓക്കെ സോവറൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റും പവർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് കാരണം സോവറൈനിറ്റി ലൈസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് സോവറൈനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൂടെയാണ് സോവറൈനിറ്റി പക്ഷെ പവർ ഈസ് അസൈൻ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് പവർ എന്നാണ് ഗവൺമെന്റിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ സോവറൈനിറ്റി സപ്പോസ് ടു ബി എക്സസൈസ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോവറൈനിറ്റി ലൈസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോവറൈനിറ്റി സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്സസൈസ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ പവർ ഈസ് എക്സസൈസ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് ആണ് പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ സോവറൈനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് പവർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവറും ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവറും സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്ന് ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിൽ പവറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം
അതല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സോവറേനിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പവർ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പവറിനെ നമ്മള് സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ അവിടെ സോവറേനിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോവറേനിറ്റി വിൽ റിമൈൻ ആസ് അബ്സല്യൂട്ട് പെർപ്പച്വൽ ആൾ പെർവേസീവ് ആൻഡ് ഇൻഅലീനബിൾ ഇൻഡിവിസിബിൾ ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള അധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ സോവറൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ഫെഡറലിസം ആവട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആവട്ടെ ഒരിക്കലും അത് സോവറൈനിറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് പവറാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഫിയറിലാണെങ്കിലും എവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സോവറൈനിറ്റി ഈ സോവറൈനിറ്റി അത് ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു 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 ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോവറൈനിറ്റിയുടെ അതിന്റെ ഒരു ലീഗൽ ആസ്പെക്ടിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു 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 ഫുൾ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും ലീഗൽ ആസ്പെക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലെ ഈ സോവറൈനിറ്റിയുടെ പല ഫീച്ചേഴ്സും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കത് ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് സെൻസ് കാരണം ഏറ്റവും പരമാധികാരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കല്ലേ പരമാധികാരം ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പവർ സോവറൈനിറ്റീസ് എക്സസൈസ് ത്രൂ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഗവൺമെന്റ് പറയാൻ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് സോവറൈനാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും അബ്സലൂട്ട് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആന്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്യൂർലി ലീഗൽ ടേമിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കൂടെ മൊണാർക്കിയൽ സെറ്റപ്പിലോട്ട് ഒതുകുന്ന ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോവറൈനിറ്റി കാരണം അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് ഈ സോവറൈനിറ്റിയുടെ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെ അന്വേഷിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കുറെ കൂടെ എന്താ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോവറൈനിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സോട് അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെയുള്ള ഈ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ അതിന്റെ അതിന്റെ പാരമ്യതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡേൺ ഡേ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും തിയറിറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സോവറൈനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ നൗ കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് സോവറൈനിറ്റിയുടെ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്ന് തുടക്കത്തിൽ ആമുഖം തന്നെ പറയുകയാണ് പൊതുവെ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബാക്കി നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിസിബിലിറ്റിയും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതോടു കൂടി സോവറൈനിറ്റിയുടെ അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ നൗ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്